dear students today we are going to read the ball poem the name of the poem is the ball poem and it is written by john berryman it is written by john berryman so let's start the poem first of all we will read the introduction of the poem a boy loses a ball he is very upset ek boy ki ball kho jati hai and he is very upset wo bahut hi pareshan hai a ball doesn't cost much एक बॉल की कीमत ज्यादा नहीं होती है नोर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल और ना ही एक और बॉल को खरीदना मुश्किल होता है वाई देन इज द बॉय सो अपसेट फिर वो बॉय इतना परेशान क्यों है रीड द पोएम टू सी वट द बॉय वट द पॉइट थिंक्स हैज बीन लॉस्ड सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट पॉइंट क्या सोचता है कि क्या खो गया है क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है जो खो गया है and what the boy has to learn from the experience of losing something aur us boy ko kya seekhna hai apne is experience se is ball ke kho jane ke experience se us boy ko kya seekhna hai according to the poet so let us start the poem what is the boy now ki wo boy ab kya hai who has lost his ball jisne apni ball kho di hai what what is he to do ab ye boy क्या करने वाला है वट इज ही गोइंग टू डू आई सॉ इट गो आई मीन्स पोइट पोइट से मैंने देखा आई सॉ मैंने देखा इट मीन्स बॉल बॉल को गो जाते हुए मैरिली बाउंसिंग हैपीली बाउंसिंग मीन्स जम्पिंग बॉल को जो है खुशी से हैपीली उछल कर जाते हुए देखा डाउन द स्ट्रीट स्ट्रीट में से होकर बाहर एंड देन और फिर मैरिली खुशी से ओवर देयर देखो दूर वहां इट इज इन द वॉटर वो पानी में पड़ी हुई है नो यूज टू से कोई फायदा नहीं है ये कहने का ओ देयर आर अदर बॉल्स की बच्चे को ये कहने का कोई फायदा नहीं है जिस बच्चे की बोल खोई है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स कि तुम रो मत दुखी मत हो क्योंकि और बहुत बॉल्स हैं यू कैन टेक द अदर बॉल्स तो कोई भी फायदा नहीं है उसे ये सब कहने का सो इन द नाव सेकेंड स्ट्रेंजा द रिएक्शन ऑफ द बॉय कि बॉय कैसे रिएक्ट कर रहा है बोल के खो जाने पर एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय कि एक अल्टीमेट बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का फाइनल शेकिंग मींस हिला के रख देने वाला ग्रीफ ग्रीफ मींस सोरो फिक्सेस द बॉय उस बॉय के ऊपर आ जाता है यानी कि वो बॉय बहुत दुखी हो जाता है उसकी बॉडी जो है शेक कर रही होती है ट्रैम्बलिंग कप कपा रही होती है दुख से एज ही स्टैंड और उसका रिएक्शन क्या है कि वो खड़ा रहता है रिजिड रिजिड मीन्स अकड़ के फॉर्मली एक ही जगह पर फॉर्मली अकड़ के खड़ा हो जाता है ट्रैम्बलिंग और उसकी बॉडी जो है कप कपा रही है शेकिंग कर रही है स्टीयरिंग डाउन और वो अपनी आंखों से स्टीयर कर रहा है देख रहा है शायद उस बोल को जो कि पानी में पड़ी हुई है ऑल हीज यंग डेज और साथ में वो अपने पुराने यंग डेज बीते हुए जो दिन है When he was younger, तो उन दिनों को भी याद करता है Into the harbor, harbor क्या होता है देखिए sea port या फिर ऐसा place water body के आस पास जहां पर boats और जो है sea सी पोर्ट हो सकता है जहां पर जो है शेप्स और बोर्ड्स आकर रुकती हैं सो ही इज रिमेम्बरिंग दोज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर ही इज बॉल वेंट कि जहां जो है उसने अपने यंग डेज बिताए थे अपनी बॉल के साथ और जहां जो है ही इज बॉल वेंट आज उसकी बॉल चली गई है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड इंट्रूड मीन्स होता है किसी के मैटर में जो है इंटरफेयर uh, करना या फिर जो है किसी के प्लेस पर जो है उसकी मर्जी के बिना जो है आप चले जाएं घुस जाएं हस्तक्षेप करें दैट इज इंट्रूड लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंट्रूड का मीनिंग क्या है एंटर द सिचुएशन कि आप जो है जब वो बॉय दुखी है तो पोइट कहता है कि अब मैं जो है उसकी इस दुख की जो है घड़ी में इस मूवमेंट में जब वो बहुत दुखी है तो आई विल नॉट इंट्रूड आई विल नॉट एंटर द सिचुएशन मैं जो है उसके पास नहीं जाऊंगा और उसको किसी भी तरीके से कौन सा नहीं करूंगा संतावना नहीं दूंगा कंफर्टेड फील नहीं कराऊंगा अ डाइम अ डाइम मींस डाइम मींस टेन सेंट्स अमेरिकन करेंसी में पैसे 
को जो है डाइम कहा जाता है तो वो पोइट क्या कहता है कि अगर मैं इस बॉय को अब ये कहूं कि आई विल गिव यू टेन सेंट्स कि मैं तुम्हें जो है डाइम दूंगा यानी कि कुछ पैसे दूंगा या फिर अनदर बोल या ये कह दू कि एक और बोल दे दूंगा ये कहकर उसे जो है बहलाने की कोशिश करूं दिस ऑल इज वर्थलेस वर्थलेस मीन्स ये सब वेस्ट है ये सब कहने का उससे कोई फायदा नहीं है नाउ ही सेंसेज सेंसेज मीन्स अंडरस्टैंड कि इस समय ही मीन्स दैट बॉय सेंसेज मीन्स अंडरस्टैंड कि इस समय वो समझ रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लाइफ में उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है उस जिम्मेदारी को समझ रहा है और मैं ये चाहता हूं कि वो उसे समझे इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पोजिशंस क्या होती हैं पजेस करना मीन्स किसी चीज पर अधिकार करना और ये जो वर्ल्ड है दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पोजेशंस होती हैं एसेट्स जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें जो है हम इकट्ठा करते हैं जितनी भी जो है वर्ल्डली थिंग्स हम इकट्ठा करते हैं जो है गाड़ी बंगला ज्वेलरी सभी जो है एसेट्स हैं तो पॉइंट जो है इस वर्ल्ड को नाम देता है वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का वो कहता है इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहां सब लोग जो है चीजों की को जो है इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं इस वर्ल्ड में लोग जो है चीजों को इकट्ठा करते हैं और एक ना एक दिन वो चीजें खो जाती हैं तो मैं चाहता हूं कि वो जो है चीजों के लॉस को सहना सीखे इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस इन दिस वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पीपल विल टेक बॉल्स ही सेस कि लोग जो है बॉल्स खरीदेंगे दे विल टेक बॉल्स वो बॉल लेंगे बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज और बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी अब ये देखिए यहाँ पर पोइट ये नहीं कह रहा है कि लोग जो है बॉल जैसी मामूली चीज को खरीदेंगे यहाँ पर बॉल वर्ड को जो है पोइट ने एज अ सिंबल यूज किया है किस चीज के सिंबल के लिए मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए यानी कि एसेट्स के लिए यानी कि चीजों के लिए जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोगों को आदत है पीपल विल कलेक्ट थिंग्स कि लोग जो है चीजों को खरीदते रहेंगे वर्ल्डली चीजों को जो है इकट्ठा करते रहेंगे एंड बोल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज और वो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स वो चीजें जो है हमेशा खोती रहेंगी हम देखिए कोई भी अगर चीज खरीदते हैं डियर स्टूडेंट्स तो एक ना एक दिन जो है उस चीज का जो है अंत होना ही होता है वो चीज या तो टूट फूट जाती है या जो है किसी भी तरीके से हमसे अलग हो जाती है तो so, वही बात जो है पॉइंट चाहता है कि इस बच्चे को सीख लेनी चाहिए आज एक छोटी सी चीज के थ्रू यानी कि आज उसकी बोल खोई है तो उसे जो है ये जो लॉस वाली जो फिलॉसफी है ये जो लॉस वाली जो है फीलिंग है कि कैसे कोई चीज जब हम खो देते हैं तो कैसा फील होता है तो ये जो है आज इस बच्चे को समझ लेना चाहिए सो ही सेज People will take balls and balls will be lost always. Little boy, तो वो चाहता है उस little boy को कि वो ये चीजें समझ जाए And no one buys a ball back. He says कि इस world में लोग चीजों को खोते रहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो चीज वो खो देता है उसी particular खोई हुई lost thing को वो वापिस जो है खरीद सके No one buys a ball back. यानी कि उसी particular चीज को हम नहीं खरीद सकते हम एक new things को तो खरीद सकते हैं एक new ball तो खरीद सकते हैं लेकिन जो ball खो गई है we cannot buy that ball back. मनी इज एक्सटर्नल पोइट सेज पोइट कहता है कि ये जो मनी है दैट इज ओनली एक्सटर्नल कि वो हमें नई चीजों को तो हमें खरीद कर दे सकती है विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन बाय न्यू थिंग्स बट वी कैन नॉट बाय द थिंग्स दैट वी हैव लोस्ट सो इट इज ऑल्सो लिमिटेड मनी की जो पावर है वो भी लिमिटेड है इट इज ओनली एक्सटर्नल सो ही सेज ही इज लर्निंग द बॉय इज लर्निंग वो ये सब सीख रहा है वेल बिहाइंड हीज डेस्पिरेट आईज की उसकी जो आईज डेस्पिरेट है सैड है हॉपलेस है कि वो बहुत दुखी है बहुत दुखी फील कर रहा है लेकिन वो ये सब भी चीजें जो है सीख रहा है दिस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस एपिस्टोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज ही इज गेटिंग नॉलेज ऑफ लॉस मीन्स ही इज गेटिंग नॉलेज अबाउट लॉस कि आज से पहले उसे पता नहीं था उसे लगता था कि सारी चीजों को बड़े इजीली जो है प्राप्त किया जा सकता है वी कैन गेट और वी कैन बाय वी कैन गेन एनीथिंग वेरी इजीली सो आज उसे यह भी पता चलना चाहिए कि जो चीजों को हम खो देते हैं जिन चीजों को हम खो देते हैं वो कभी हमें वापस नहीं मिलती सो लेट द बॉय टेक द नॉलेज ऑफ लॉस टूडे हाउ टू स्टैंड अप 
ठीक है ऐसे चीजों के खो जाने के बाद हाउ टू स्टैंड अप स्टैंड अप मीन्स बियर द लोस एंड गेन स्ट्रेंथ टू मूव कि कैसे जो है लोस को बियर किया जाता है बियर मीन्स सहन करना कि किसी चीज के खो जाने पर जो दुख होता है उसे कैसे सहन किया जाता है एंड गेन स्ट्रेंथ और कैसे फिर से स्ट्रेंथ को गेन किया जाता है यानी कि कैसे अपने आप को फिर से जो है मेंटली स्ट्रांग किया जाता है टू मूव अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड मोस्ट नो सो ही से सॉरी ही से हाउ टू स्टैंड हाउ टू बियर द लोस एंड गेन स्ट्रेंथ टू मूव एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही से knowing what every man must one day know that boy is knowing ki aaj use pata chal raha hai aaj wo jaan raha hai what every man must one day know aaj wo knowledge le raha hai jo knowledge jo hai every man har ek person ko jo hai one day ek din jo hai know janni hi hai जो बात जो है हर एक पर्सन को एक दिन जो है पता लगनी ही है वो नॉलेज वो जो है आज जो है ले रहा है तो उसे जो है ये नॉलेज लेने दो एंड मोस्ट नो मैनी डेज और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी जो है इस बात की नॉलेज है दे ऑलरेडी नो अबाउट इट हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे जो है स्टैंड अप मीन्स हाउ टू बियर द लोस कि कैसे जो है चीजों के लॉस को जो है सहन किया जाता है और कैसे जो है अपनी स्ट्रेंथ को फिर से गेन करके लाइफ में मूव ऑन किया जाता है सो दिस इज द पोएम द बॉल पोएम दिस इज अ वेरी सिंपल पोएम एज यू कैन गेस फ्रॉम इट्स टाइटल टाइटल को पढ़ के ऐसा लगता है कि बॉल के बारे में पोएम है बड़ी ईजी होगी लेकिन इसके पीछे जो थीम है जो इसके पीछे पीछे जो है मैसेज जो छिपा हुआ है दैट इज वेरी डीप ओके सो नाउ लेट एस डिस्कस द राइम स्कीम फर्स्ट सो यू कैन सी इफ वी ट्राई टू फाइंड आउट द राइम स्कीम फर्स्ट लाइन के जो है एंड में देखिए जो लास्ट वर्ड है दैट इज बॉल बॉल में जो है कौन सी साउंड आ रही है ऑल सेकेंड में गो ओ फिर थर्ड जो है लाइन के एंडिंग में देन एन फिर फोर्थ में वॉटर ट अर अर की साउंड आ रही है तो इन ईच एंड एवरी लाइन द साउंड इज डिफरेंट हर लाइन के एंडिंग वर्ड की साउंड डिफरेंट है यानी कि कोई जो है राइम बन ही नहीं रही है तो जिन पोएम्स में जो है राइम नहीं बन है वी से कि वो पोएम्स लिखी जाती हैं फ्री वर्ड्स में तो पोइट ने इस पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा है इस पोएम की कोई राइम स्कीम जो है नहीं है इट इज रिटर्न इन फ्री वर्ड्स सो नाउ लेट एस डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं जो है सबसे सिंपल वाली लिटरेरी डिवाइस को जो है डिस्कस करूंगी मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो है पोएम्स की वीडियोस में भी इन लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बताया है सो लेट एस फॉर सी लास्ट टेंजा में जो है हम बात करेंगे इस वाली लाइन की बॉल्स बॉल्स विल बी सो इन थ्री वर्ड्स में जो है जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होती है लगातार वर्ड्स में और क्लोज जो है वर्ड्स में तो यहां पर जो है बी साउंड को रिपीट किया जा रहा है सो दिस इज एलिट्रेशन यहां एलिट्रेशन की जो है डिवाइस यूज हुई है फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए बाइज बॉल पैक सो यहां पर भी बी साउंड रिपीट हो रही है तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन सो ये भी एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है उसके बाद हम जो है फिर नेक्स्ट एक न्यू लिटरेरी डिवाइस आपको बताती हूँ ट्रांसफर्ड एपिथेट ट्रांसफर्ड एपिथेट देखिए एपिथेट मींस एडजेक्टिव और ट्रांसफर्ड मींस यानी कि जहां पे लगना चाहिए वहां से ट्रांसफर करके किसी और नाउन के पास उसे लगाया गया है उसे ट्रांसफर किया गया है एडजेक्टिव को तो इसका एग्जाम्पल यहां पर देखिए यहां इस वाली लाइन में एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ तो यहां पर जो वर्ड है शेकिंग ग्रीफ शेकिंग ग्रीफ में जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया गया है शेकिंग यानी कि ट्रैम्बलिंग कौन ट्रैम्बल कर रहा है कौन जो है कप कपा रहा है किसकी बॉडी कप कपा रही है बॉय की लेकिन शेकिंग को बॉय के साथ यूज नहीं किया है ग्रीफ के साथ यूज किया है ग्रीफ यानी कि सोरो सोरो मीन्स दुख क्या दुख को किसी ने कप कपाते हुए देखा है नहीं तो यहां पर जो है शेकिंग जो एडजेक्टिव है उसे ग्रीफ के साथ जो है ट्रांसफर किया गया है तो यहां पर जो है कौन सी जो है लिटरेरी डिवाइस यूज किया है पोइट ने 
ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया है उसके बाद जो है हम नेक्स्ट डिवाइस जो है पढ़ते हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा दैट इज परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन डिवाइस यूज हुई है यहाँ पे थर्ड uh, लाइन की जो है फर्स्ट टू वर्ड्स में देखिए मैरिली बाउंसिंग मैरिली बाउंसिंग मीन्स मैरिली मीन्स हैप्पी और बाउंसिंग मीन्स है जम्पिंग तो बोल जो है बड़ी हैप्पीली बाउंस करते हुए जा रही है लाइक अ पर्सन तो पर्सोनिफिकेशन डिवाइस क्या होती है जब किसी नॉन लिविंग को इन एनिमेट थिंग को जो है के बारे में ऐसे बात की जाती है कि जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो तो वहां पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज होती है पर्सोनिफिकेशन तो यहां पर बोल के लिए यूज हुआ है आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग तो इन दोनों ही वर्ड्स में मैरिली बाउंसिंग में डिवाइस कौन सी यूज हुई है परसोनीफिकेशन ओके स्टूडेंट्स उसके बाद हम जो है यहीं पर वापस आ जाते हैं फोर्थ डिवाइस है एनाफोरा सो एनाफोरा कहाँ पे जो है यूज होता है लेटर सी जब जो है किसी वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है लगातार जो है कुछ लाइनों में यूज किया जाता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द लाइन तो यहाँ पर देखिए व्हाट वर्ड का यूज किया गया है फिर नेक्स्ट लाइन में भी नेक्स्ट लाइन की जो स्टार्टिंग है वो वर्ड से ही की गई है तो यहाँ पर जो है कौन सी डिवाइस है यहाँ पर एनाफोरा है ठीक है फिर हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं दैट इज रेपिटेशन रेपिटेशन देखिये सेकेंड लाइन में यूज हुआ है यहाँ पर कि वट वर्ड जो है उसको लगातार जो है टू टाइम्स यूज किया गया है सेम सेंटेंस में सो दिस इज द रेपिटेशन ओके स्टूडेंट्स सो रेपिटेशन को जो है लास्ट लाइंस में भी यूज किया गया लास्ट टू लाइंस में देखिए यहां पर जो है नो वर्ड यूज किया गया है लास्ट सेकेंड लाइन में फिर लास्ट लाइन में नो वर्ड को फिर से यूज किया गया है के एन ओ डब्ल्यू नो मीन्स जानना होता है सो इन दोनों वर्ड्स को जो है इस वर्ड को दो बार रिपीट किया गया है सो दिस इज अगेन रेपिटेशन उसके बाद जो है नेक्स्ट डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं जो पोइट ने यूज की है सॉरी दैट इज सिम्बोलिज्म सो सिम्बोलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है इस पोइट में है इस पोइट में है सॉरी तो पॉइंट ने जो है बोल को सिंबोलिकली यूज किया है सिंबोलिकली जो है किस चीज के लिए यूज किया है मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए वर्ल्डली थिंग्स के लिए उसे जो है यूज किया है क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट ने कहा पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज तो यहां पर जो है जो इशारा है जो पॉइंट का वो बॉल की तरफ नहीं है बोल के रूप में जो है वो किसकी तरफ जो है इशारा करना चाहता है बोल के थ्रू जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि पीपल विल बाय थिंग्स एंड थिंग्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज so ball is a symbol of materialistic things okay students i think the poem is clear to you all and now at the last i would like to discuss the theme and the message of the poem because without it the poem will be considered incomplete so let us discuss the name of the poem is the ball poem and the poet is john berryman you have to learn the name of the poet also because sometimes in exam uh, it is asked in the extracts ओके सो लेट इज डिस्कस द थीम नाउ वट इज द थीम थीम क्या है द पोएम हैज अ डीप थीम इस पोएम का थीम जो है वो बहुत ही बहुत ही जो है डीप है बहुत गहराई वाली बात इस पोएम में की गई है द पोएम डील्स विद द फिलोसफी ऑफ लॉस फिलोसफी ऑफ लॉस के बारे में बात की गई है कि लॉस क्या है कैसे हमें उसे बियर करना चाहिए कैसे वो लाइफ में जो है हमें ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ जाता है द पोएम शोज हाउ पीपल पुजेस अ नंबर ऑफ थिंग्स इस पोएम में पोइट ये शो करता है कि कैसे लोगों को शौक है चीजों को पोजेस्ट करने का एक के बाद एक चीजों को खरीदने का उनके ऊपर अधिकार करते चले जाने का एंड हाउ दे गेट लोस्ट समटाइम्स और कैसे वो चीजें जो हमने इतने प्यार से इकट्ठी की होती है कैसे कभी कभी वो खो जाती है बट लॉस इज इन एविटेबल पार्ट ऑफ आर लाइफ लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि लॉस जो है वो हमारी लाइफ का इन एविटेबल पार्ट है वी कैन नॉट अवॉइड दैट दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू फेस वी कैन नॉट अवॉइड इट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं सो वी शुड नो हाउ टू पुट अप हाउ टू पुट अप हाउ टू बियर हमें पता होना चाहिए आना चाहिए लाइफ में कि कैसे जो है लॉस को बियर किया जाता है यानी कि सहन किया जाता है हाउ टू पुट अप विद अ लॉस ब्रेवली बहादुरी के साथ 
एंड मूव ऑन इन आर लाइफ और कैसे जो है हमें ला, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए यानी कि हमें जो है किसी चीज के खो जाने पर उसका दुख मनाने की बजाय जो है वी शुड लर्न टू फेस इट ब्रेवली एंड देन मूव ऑन इन आर लाइफ उसके बाद जो है मैं मैसेज को डिस्कस करती हूँ कि इस पोएम के थ्रू जो है पोइट क्या मैसेज देना चाहता है द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट द लोज कैन ऑल्सो स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज पोइट कहना चाहता है कि ये जो लोस को जो है लोस के बारे में सीखने का लोस को फेस करने का जो प्रोसेस है इट कैन स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज ये एक यंग एज में भी स्टार्ट हो सकता है इट मेक्स हिम मैच्योर या ये हम कह सकते हैं इट मेक्स अस मैच्योर कि जब जो है बच्चे एक छोटी जो है एज में जो है अपनी लोस को जो है किसी चीज के लोस को जो है फेस करते हैं और उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि जो चीजें हमें बहुत ज्यादा जो है अच्छी हमारी जो है नियर एंड डियर होती हैं हम जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो चीजें जो है हमसे खो भी जाती हैं तो हमें उसे जो है उस चीज को जो है समझ लेना चाहिए सो इट गिव्स दैम मेच्योरिटी इट ऑल्सो टीचेज दैम या इट ऑल्सो टीचेज हिम मीन्स द चाइल्ड टू बी केयरफुल अबाउट हीज पोजिशन इन द वर्ल्ड साथ में एक बच्चे को जो है ये चीज की बियर द लॉस जो है कैसे हमें जो है ये ये भी सिखाता है कि क्यों हमें जो है अपनी चीजों के लिए केयरफुल रहना चाहिए हमें अपनी चीजों को बड़ा संभाल के रखना चाहिए सो इट टीचेज दैम हाउ टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स द पोइट ऑल्सो सेज इफ यू डोंट कंसोल द चाइल्ड अबाउट द लॉज कि अगर हम बच्चे को कंसोल ना करें उसको जो है कोई कंफर्टेबल फील ना कराएं ही लर्नस टू बियर द लॉज धीरे धीरे उसे समझ आ जाती है कि कैसे जो है लॉज को सहा जाता है एंड मूव ऑन इन लाइफ और लाइफ में मूव किया जाता है साथ में ही बहुत इम्पॉर्टेंटली पॉइंट और क्या कहना चाहता है वी शुड नॉट बी इमोशनली अटैच टू द वर्ल्डली थिंग्स कि हमें जो है वर्ल्डली थिंग्स जो होती हैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए एंड इफ वी लूज समथिंग वी शुड बियर द लॉज ब्रेवली and move on in our life agar koi cheez kho bhi jaye to uske loss ko bahut bravely jo hai hame sehna jo hai aana chahiye aur apni life mein jo hai move on karna aana chahiye so my dear students this was the poem the ball poem very uh, important poem with a deep uh, philosophical theme okay dear students so If you have any doubts you can leave the comment in the comment box and if you liked the poem and if you understood it very clearly then please like my channel press the subscribe button also and press the bell icon also for the updated videos thank you students